ഗുഡ് മോർണിംഗ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ നമ്മൾ പേ ബാക്ക് മെത്തേഡിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ പേ ബാക്ക് മെത്തേഡ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ ഓരോ സിറ്റുവേഷനിലും പേ ബാക്ക് പീരീഡ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളതിൻ്റെ ഇക്വേഷനൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഇക്വേഷനൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചാലേ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പേ ബാക്ക് പീരീഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് മെത്തേഡിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം നോക്കൂ നിങ്ങൾ എ പ്രൊജക്റ്റ് കോസ്റ്റ് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി ലാക്സ് അപ്പോൾ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റ് വരുന്നത് ഇരുപത് ലക്ഷമാണ് ആൻഡ് ഈൽ ഡാനുവലി എ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ത്രീ ലാക്സ് ആഫ്റ്റർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അറ്റ് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ബട്ട് ബിഫോർ ടാക്സ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ആൻഡ് ദ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് ഓഫ് ദ പ്രൊജക്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളോട് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോയും അതുപോലെ തന്നെ പേ ബാക്ക് പീരീഡും കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാനാണ് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നോക്കുക ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല പകരം നമുക്ക് എന്താണ് തന്നിട്ടുള്ളത് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ബട്ട് ബിഫോർ ടാക്സ് ആണ് നമുക്ക് ഏത് തന്നിരിക്കുന്നത് ത്രീ ലാക്സ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അപ്പോൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ട്വൽവ് ആൻഡ് ഹാഫ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് ദൻ ടാക്സ് നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ട് അപ്പം നോക്കാം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് അപ്പം നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ഇവിടെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഡിപ്രീസിയേഷനും ബിഫോർ ടാക്സും ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അത് റിവേഴ്സ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഏണിങ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ഇവിടെ ബിഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഏത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം നോക്കാം ഫസ്റ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ആദ്യം നമുക്ക് തന്നത് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് എഴുതാം തന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആൻഡ് ബിഫോർ ടാക്സ് നമുക്ക് എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ ലാക്സ് റുപ്പീസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഏത് മൈനസ് ചെയ്യണം ടാക്സ് കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ ടാക്സ് നമ്മൾ ആദ്യം കുറയ്ക്കാം ലെസ് ടാക്സ് അറ്റ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അമ്പത് ശതമാനം നമ്മൾ ടാക്സ് കുറയ്ക്കുന്നു ടാക്സ് നമ്മൾ ഏതിൻ്റെ മുകളിലാണ് കുറയ്ക്കുക നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതായത് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അല്ലേ ത്രീ ലാക്സിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആൻഡ് ടാക്സ് കിട്ടി നമുക്ക് ആഫ്റ്റർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആൻഡ് ടാക്സ് കിട്ടി നമുക്ക് ദെൻ നമുക്കിനി എന്ത് കുറയ്ക്കണം ഇതിൽ നിന്ന് അല്ലേ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആണ് നമുക്ക് നമുക്ക് ബിഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആണ് കിട്ടേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്നത് എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആൻഡ് ടാക്സ് ആണ് ഇത് വരുന്നത് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് ബിഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആൻഡ് ടാക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ബിഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എത്രയാണ് നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് ആൻഡ്
ട്വൻറ്റി ലാക്സിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടര ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ ലാക്സ് വെട്ടിപ്പോയി ട്വൻറ്റി ലാക്സിൻ്റെ സോറി ട്വൻറ്റി ലാക്സിൻ്റെ ട്വൽ ആൻഡ് ഹാഫ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് നമുക്ക് വരിക അല്ലേ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുപതിനായിരമാണ് രണ്ട് ലക്ഷമാണ് വരിക ദെൻ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയ്യായിരം രണ്ടര ലക്ഷം വരും ദെൻ നമുക്ക് ആൻസർ എത്ര വരും ഫോർ ലാക്ക് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പം ഇതാണ് എന്ത് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ അപ്പം നമ്മുടെ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ഫോർ ലാക്ക് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പം ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ഫോർ ലാക്സ് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പേ ബാക്ക് പീരീഡ് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പോൾ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് എങ്ങനെയാണ് കാണുക പേ ബാക്ക് പീരീഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആനുവൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ അപ്പോൾ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആനുവൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ലാക്സ് ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആനുവൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ നമുക്ക് കിട്ടി ഫോർ ലാക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അപ്പം അഞ്ച് വർഷമാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് വരുന്നത് ക്ലിയർ ആയി നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നത് ആഫ്റ്റർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ബിഫോർ ടാക്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ടാക്സ് മൈനസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആൻഡ് ടാക്സ് കിട്ടി ദൻ അതിനോടുകൂടി നമ്മൾ ഏത് ആഡ് ചെയ്തു ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആഡ് ചെയ്തു ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ഓർ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ കിട്ടി ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് കാണാം കാരണം ടോട്ടൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ നമ്മൾ ഇവിടെ ഫോർ ലാക്ക് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടോട്ടൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ദെൻ ട്വൻറ്റി ലാക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ലാക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അപ്പോൾ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എന്ന് വരും ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദൻ നമുക്ക് മറ്റൊരു കോസ്റ്റ് നോക്കാം നമുക്കിവിടെ രണ്ട് പ്രോജക്റ്റാണ് വരുന്നത് പ്രോജക്റ്റ് എ ആൻഡ് ബി പ്രോജക്റ്റ് എ പ്രോജക്റ്റ് ബി രണ്ട് പ്രോജക്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് ദൻ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രൊജക്റ്റ് എ ടു ലാക്സ് പ്രൊജക്റ്റ് ബി ത്രീ ലാക്സ് പ്രൊജക്റ്റ് എ ടു ലാക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ബി ത്രീ ലാക്സ് ദെൻ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ലൈഫ് ഇൻ ഇയേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ലൈഫ് ഇൻ ഇയേഴ്സ് ഓരോ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെയും എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ലൈഫ് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് രണ്ടും ടെൻ ഇയേഴ്സ് ആണ് രണ്ടിൻ്റെയും എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ഇയേഴ്സ് ആണ് ദെൻ നമുക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ഏണിങ്സ് പെർ ഇയർ തന്നിട്ടുണ്ട് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ഏണിങ്സ് പെർ ആന നമുക്ക് ഓരോ വർഷത്തിലെയും എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ഏണിങ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രൊജക്റ്റ് എ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് 
then project a b 80000 80000 aan project b parayunnathu nammalodu parayunnathu find out payback method find out payback period payback period kandu pidikanam and advice adha ed project aan select cheyandathu nalladinte oru advice um kodukkanayittu parannittundu app itreyana namukku thannirikkuna details appo namukku payback period kaanan equation nammal padichittundu payback period is equal to total investment le total investment divided by annual cash inflow total investment divided by annual cash inflow namku ore project inde cheyam aadhi namku project a da cheyam project a de etrena verunnathu project a de cost nu parayunnathu 2 lakhs aanu then annual cash inflow nu parayunnathu 40000 aanu is equal to namukku etra kitti 5 years nu kitti appo 5 varsha aanu verunnathu ide pole thanne nammulu project b de nammulu cheyunu project b de 30000 3 lakhs aanu cost verunnathu total investment 3 lakhs aanu then annual cash inflow is equal to 80000 aanu then 8 verumbo um 24 baaki 24 6 60 verumbo 7 2 7 3.75 years namukku varum pinni namukku end advice cheya appo project a de recruitment period nu parayunnathu 5 years aanu project b de payback period nu parayunnathu 3.75 aanu appo nammal ini endu kodukanam advice parayanam endha nammal advice cheya edha irikkum nammal advice cheyunnunda irikkya project a aanu select cheya kaaranam endu kondanu kaaranam endanu project a k aanu namukku payback period shorter aayittulladu app advice namukku parayam go for endu parayam namukku go for edanu project b appo project b umayittu namukku pogam kaaranam endanu since it has shorter payback period payback period appo go for project b since it has shorter payback period appo shorter payback period project b ayidukonda namukku adumayittu munnotu pogam ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമുക്ക് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം third question cost of project cost of project 1 lakh cost of project 1 lakh then estimated earnings estimated earnings year rupees namukku 6 varshathe earnings aanu thannirikkunathu first year second year 
third year fourth year fifth year then sixth year amount 30000 20000 20000 then 18000 again 18000 then 12000 Pitrena Namka question the Natala, find out payback period. Namuda, payback period, Kandatana, Parayana. Le Pivada Namka, unequal cash inflows. Anap Namada Padicha, second situation on a Yuriko Stanley Namka, one Natala. The question is on calculate payback period. Calculate payback period. No canamuk, Enginiana, payback period, calculate Tiana Lada. Panamla Paranatan Dairino, unequal cash inflows on a gay, cumulative under two enum, Cheyana eater. Panamla moon column good car, first column, year good two, then second column number, cash inflow good two, then third column number, cumulative cash inflow good two. Cumulative cash inflows are now done. This is what we do. Cumulative cash inflow is done. First year cash inflow is done. Cumulative cash inflow is 30,000. Then second year cash inflow is 20,000. Then cumulative is 30 plus 20, 50,000. Then third year Cash inflow 18,000 dollars. So 50 plus 18, 68,000. Then fourth year 18, sorry, third year 20,000. Sorry, uh, third year 20,000 dollars. So 50 plus 20, 70,000. Then fourth year 18,000 dollars. So 70 plus 18. 88,000. Then fifth year, 18,000 on cash inflow. Then uh, cumulative yumbo, etitum, padinara, umbadum, umbat. One lakh six thousand. Puno yuki, namada, initial cost in the way another, one lakh on. Upper Ibadanamka, fifth year lay, a train umka virin under one lakh six thousand divided under. Upper it train varenam lend the chay damadi, cumulative damadi. In the Namada Ramata Varsham, cumulative chay in anilia, Pasha cumulative, the other under Prashna Nulia, Pakshanamada, the Varemadi, Iduvera, the Amadi, Padana Namka in the chay imbro, current day. Uh, current year uh, cash flow during the year we have 18. Suppose we have 12 and we have to make a mistake. We have to make a mistake. We have to make Initial cost recoup. We have to make a cumulative. We have to make a fifth year. We have to make a cumulative. 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 This is the equation. This is the equation. Now, we have to say that PBP is equal to the equation year before full recovery. Year before full recovery. Plus, I am going to take the third one. border space. Plus, unrecovered amount. Divided by. Cash flow during the year. During the year. Year before full recovery plus 
ഈ പോർഷൻ ഇവിടെ വരേണ്ടതാണ് സ്പേസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അൺറെക്കവേർഡ് എമൗണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ ദെൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇയർ ബിഫോർ ഫുൾ റിക്കവറി എത്രയാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അത് എങ്ങനെ എടുക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഫുൾ റിക്കവറി വരുന്നത് ഫിഫ്ത് ഇയറിലാണ് അപ്പോൾ അതിന് തൊട്ട് മുൻപുള്ള വർഷം അതായത് ഫോർത്ത് ഇയർ അപ്പോൾ ഫോർ പ്ലസ് അൺറെക്കവേർഡ് എമൗണ്ട് എത്രയാണ് വരിക നമുക്ക് ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ പ്രൊജക്റ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ലാക്ക് ആണ് ഫോർത്ത് ഇയറിലെ നമ്മൾ എത്രയാണ് കവർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ വൺ ലാക്കിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് എത്ര കൂടെ കവർ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ വൺ ലാക്ക് മൈനസ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കറണ്ട് ഇയറിലെ ക്യാഷ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ പറഞ്ഞു ഇത് മന്ത്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഏത് കൊടുക്കുന്നു ഇൻറ്റു ട്വൽവ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം ഇത് വെട്ടിപ്പോയി ദൻ പതിനെട്ടിലെ ആറ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പോവും പന്ത്രണ്ടിലെ ടു ടൈംസ് പോവും ദൻ ഈ മൂന്നും ഈ പന്ത്രണ്ടും നമുക്ക് വെട്ടി മാറ്റാം അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇയർ നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് എട്ട് എയ്റ്റ് മന്ത്സ് അപ്പോൾ പോയ ബാക്ക് പീരീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇയേഴ്സ് എയ്റ്റ് മന്ത്സ് അപ്പോൾ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഇയേഴ്സ് എയ്റ്റ് മന്ത്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അൺഈക്വൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ആണെങ്കിൽ ക്യുമുലേറ്റീവ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ എഴുതണം ക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കവർ ചെയ്യുന്നത് ആ അത്രയും അത്രയും മാത്രം നമ്മൾ അത്രയും നമ്മൾ ക്യുമുലേറ്റീവ് ആയിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇയർ ബിഫോർ ഫുൾ റിക്കവറി പ്ലസ് അൺറെക്കവേർഡ് എമൗണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഇയർലി മന്ത്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ടു ബൈ ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയണത് ട്വൽവിലേക്ക് കൺവേ മന്ത്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർ ഇയേഴ്സ് എയ്റ്റ് മന്ത്സ് ആണ് നമുക്കതിൻ്റെ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് വരുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം following are the details relating to details relating to two machines relating to two machines x and y the following are the details relating to two machine x and വൈ മൂന്ന് കോളം കൊടുക്കുക ഫസ്റ്റ് കോളം നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ദെൻ മെഷീൻ എക്സ് നെക്സ് മെഷീൻ വൈ നോക്കാം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഫസ്റ്റ് തന്നിട്ടുള്ളത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെഷീൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെഷീൻ മെഷീൻ എക്സ് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ദെൻ മെഷീൻ വൈ ടു ലാക്സ് ടു ലാക്സ് ദെൻ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് സ്ക്രാപ്പ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് സ്ക്രാപ്പ് മെഷീൻ എക്സ് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് മെഷീൻ വൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ദെൻ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് സേവിങ്സ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് സേവിങ്സ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് മെഷീൻ എക്സ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് മെഷീൻ വൈ then 
നമുക്ക് ഏഴ് വർഷത്തെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് നമുക്ക് മെഷീൻ എക്സിലെ തന്നിട്ടുള്ളത് ട്വൻ്റി തൗസൻഡ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ദൻ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ദൻ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ദൻ ലാസ്റ്റ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഇപ്പം ഇത്രയാണ് നമുക്ക് മെഷീൻ എക്സിൻ്റെ വരുന്നത് അതായത് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ ട്വൻ്റി തൗസൻഡ് സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ തേർട്ടി തൗസൻഡ് തേർഡ് ഇയറിലെ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫോർത്ത് ഇയർ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് ഇയർ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ദൻ സിക്സ്ത്ത് ഇയർ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ദൻ സെവൻത്ത് ഇയർ ടെൻ തൗസൻഡ് അതേപോലെ തന്നെ മെഷീൻ വൈഡ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് തേർഡ് ഇയറിലെ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫോർത്ത് ഇയറിലെ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ മൂന്നും രണ്ടും മൂന്നും നാലും വർഷം അറുപതിനായിരമാണ് ദൻ തേർട്ടി തൗസൻഡ് സിക്സ് ഫിഫ്ത്ത് ഇയറിലെ ട്വൻ്റി തൗസൻഡ് സിക്സ്ത്ത് ഇയറിലെ ലാസ്റ്റ് ഇയറിലെ നമുക്ക് ഏണിങ്സ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പം ഇത്രയാണ് നമുക്ക് രണ്ട് മെഷീൻ്റെ ഇത് തന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മളോട് പറയുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് പേ ബാക്ക് പിരീഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് പേ ബാക്ക് പിരീഡ് period of machine x and y machine x and y de payback period kaananana nammalodu parayunnathu alle koyappon illa namukku ip idile ellam thannittundu cost of machine thannittundu estimated savings um thannittundu estimated scrap or 16 and 25 adayad adinde life year kazhinjal namukku adil ninna something endengilum kittunnundengil adu scrap value namukku ivide payback period kaanumbo ivide namukku savings adayad earnings namukku direct thannittundu appo pinne ee scrap inde karyam nammal consider cheyanda aavashyamilla namukku edu vechu cheyyam cost of machine um adu pole thanne earnings um vechittu namukku problem cheyavunnadana appo ivide അൺഈക്വൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് മെത്തേഡാണ് ചെയ്യേണ്ടത് സെക്കൻഡ് സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏത് ചെയ്യേണ്ടത് പേ ബാക്ക് പിരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാച്ച് എഴുതുന്നുണ്ട് നമുക്ക് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പമുണ്ടായിരിക്കും സമയം ലാഭിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഇത് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു മെഷീൻ എ മെഷീൻ ബി സോറി മെഷീൻ എക്സ് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് കോളം നമ്മൾ ഇയർ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ദൻ year cash flow cumulative cash flow then namaku answer cheya appo nammal varachittu ini namaku adiyam cumulative cheyam adiyam machine x inde karyam cheya namaku മെഷീൻ എക്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ നമ്മൾ എടുത്തു ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ എക്സിൻ്റെ ക്യാഷ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻ്റി തൗസൻഡ് ആണ് 
then cumulative cash inflow 20000 enna yana varanathu then second year uh, cash flow 30000 aanu 30000 then appo cumulative nu parayumbo 50000 then third year namukku 50000 aanu varunathu then 1 lakh cumulative 1 lakh then fourth year veendum namukku 50000 aanu One lakh fifty thousand divided. Then fifth year forty thousand. One lakh ninety thousand. Patrin number the Amadi Karana number cost of machine one lakh sixty thousand. Then we will do this. Now we will do this. Now we will do this. Now we will do this. Payback period. Payback period. Payback period. Payback period is equal to year before full recovery plus unrecovered amount divided by cash flow during the year. Now year before delivery. Before full recovery is the fourth year. Now fourth year plus. Unrecovered amount at the original cost is 1,60,000. We have the fourth year 1,50,000. We have the 10,000 divided by current year profit. How much is the current year profit? 40,000. Into 12. Nal moon pandranda for four years three months anamka very another is equal to four years three months for machine X in the payback period four years three months on the polythene number edungana y de kana y First year ले नमक cash inflow नो बराई न द forty thousand आना cumulative cash inflow यूँ forty thousand ने second year ले नमक वेर न द sixty lakh sixty thousand आना अपि बड़े one lakh cumulative वेर यूँ then third year ले sixty thousand आना one lakh sixty thousand दे then Fourth year लूँ sixty thousand ने आना cash inflow वेर न द अपि वड़े जहाँ रूम पंद्रंड लंड two lakh twenty thousand वेर नम्रे investment के cost ने वर आयेन द two lakh साना पन नम्रे train चेदा मधी then नमके इंदगन डुबड़ी की नवनी payback period अप payback period is equal to Year before full recovery plus unrecovered amount divided by during the year on cash flow during the year. Up here before full recovery in over another three on a for three plus unrecovered amount in over nine three two lakhs minus one lakh sixty thousand other either forty thousand day divided by current year in over another current year cash flow sixty thousand on a into twelve. is equal to 3 years 8 months அப்பு இத்திரையான இதிலே விருந்து 2 machine பின்னை நம்மல சூசியா ஆணங்கள் நம்மல இது செலக்டியும் ஆயிருந்து machine Y செலக்டியும் அதானே ஆண shorter payback period விருந்து இப்பு நீங்கள் எக்குதேசம் இதிலேரு clear right இங்கனே இப்பு direct நமுக்கு தந்துகளின்னாலே இங்கனே ஆண இனி நமுக்கு cash inflows அதைது annual savings உன்னும் இல்லாதே நமுக்கு இந்து தரியாம் problem தரியாம் பதில் எங்கினியான நம்மல செய்யானுலது நோக்காம் அப்பு இயரும் அத்தட நிங்க்க இந்த basic ஐட்லக அரியங்கள நிங்க படின்னட்டுண்டாவுன்ன விஜாரிக்கினோம் 
പോകാം അപ്പോൾ ആനുവൽ സേവിങ്സ് ഒന്നും സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് തരാതെ അപ്പോൾ ആനുവൽ സേവിങ്സ് കണ്ടെത്തിയിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബ്ലം നോക്കുക ഓക്കെ ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കും ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് കേട്ടതിന് ശേഷേ ആദ്യം ക്ലാസ് കേട്ടിട്ട് അതിന് ശേഷം നിങ്ങളതിലെ പ്രോബ്ലം മാത്രം എടുത്ത് എഴുതിയിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കുക ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അപ്പം ആ ഇക്വേഷനൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും ചെയ്യാൻ കേട്ടോ അപ്പം നോക്കാം നമുക്ക് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ ഫോളോയിങ് ആർ ദ ഡീറ്റെയിൽസ് relating to two machine a and b po machine a and b namukku nokka rendu right side le rendu column kodukka machine a മെഷീൻ ബി രണ്ട് കോളം കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാം കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെഷീൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെഷീൻ മെഷീൻ എ സിക്സ് ലാക്സ് ആണ് മെഷീൻ ബി ടെൻ ലാക്സ് ആണ് വരുന്നത് ദെൻ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ലൈഫ് ഇൻ ഇയേഴ്സ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ലൈഫ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ലൈഫ് ഇൻ ഇയേഴ്സ് ടെൻ ട്വൽവ് ആണ് മെഷീൻ ബിയുടെ വരുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് സേവിങ്സ് ഇൻ സ്ക്രാപ്പ് estimated savings in savings in scrap estimated savings in scrap per annum per annum machine a 40000 machine b 60000 estimated savings in scrap ഫോർട്ടി തൗസൻഡും സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡും ആണ് വരുന്നത് ദെൻ അഡീഷണൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സൂപ്പർവിഷൻ അഡീഷണൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സൂപ്പർവിഷൻ പെർ ആനം അഡീഷണൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സൂപ്പർവിഷൻ പെർ ആനം ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ദെൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് മെഷീൻ ബി ദെൻ അഡീഷണൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെയിൻ്റനൻസ് അഡീഷണൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെയിൻ്റനൻസ് പെർ ആനം അഡീഷണൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെയിൻ്റനൻസ് പെർ ആനം ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് ദെൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ പെർ ആനം കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ പെർ ആനം കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ പെർ ആനം ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ദൻ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് സേവിങ്സ് ഇൻ വേജസ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് സേവിങ്സ് ഇൻ വേജസ് 
അതിലെ വേജ് പെർ വർക്കർ വേജ് പെർ വർക്കർ പെർ ആനം ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മെഷീൻ ബിക്കും സെയിം തന്നെയാണ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ദൻ നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ നമ്മളോട് പറയുന്നത് സജസ്റ്റ് വിച്ച് മെഷീൻ should be purchased suggest which machine should be purchased which machine should be purchased using payback period using payback period then adile oru karyam kuda parayunnundu ignore tax tax ignore cheyanam ignore tax appo ningal nokke ee oru question la namukku cost of machine namukku direct thannattundu pakshe annual savings അതായത് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടില്ല അപ്പം അത് നമ്മൾ അല്ലെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മളത് കണ്ടുപിടിക്കണം ആനുവൽ സേവിങ്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ടോട്ടൽ സേവിങ്സ് പെർ ആനം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ടോട്ടൽ സേവിങ്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് സേവിങ്സ് ഇൻ സ്ക്രാപ്പ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് സേവിങ്സ് ഇൻ വേജസും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ടോട്ടൽ സേവിങ്സ് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം എസ്റ്റിമേറ്റഡ് സേവിങ്സ് ഇൻ സ്ക്രാപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് സേവിങ്സ് ഇൻ വേജസ് അതായത് ഒരു വേജർക്ക് ഒരു വേ ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് രൂപയാണ് വേജ് വരുന്നത് മെഷീനേലെ നൂറ്റമ്പത് എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ ഫിഫ്റ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സേവിങ്സ് ഇൻ വേജസ് കിട്ടും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ സേവിങ്സ് നമ്മൾ കാണുക ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഏത് കുറയ്ക്കുക ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഓരോ അഡീഷണൽ കോസ്റ്റ് പെർ ആനം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അഡീഷണൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സൂപ്പർവിഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അഡീഷണൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെയിൻ്റെനൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ആനുവൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് സേവിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സേവിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ സേവിങ്സിൽ നിന്ന് ടോട്ടൽ അഡീഷണൽ കോസ്റ്റ് മൈനസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏത് വരുന്നത് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ആനുവൽ സേവിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എഴുതണം അപ്പോൾ അതിലാദ്യം നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ടോട്ടൽ സേവിങ്സ് പെർ ആനം കാണുക സ്ക്രാപ്പും വേജസും പിന്നെ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് അഡീഷണൽ കോസ്റ്റ് പെർ ആനം കാണുക ഈ മൂന്ന് കോസ്റ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തത് ദെൻ ആനുവൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സേവിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് സേവിങ്സ് ഡിവാ മൈനസ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് അഡീഷണൽ കോസ്റ്റാണ് ആനുവൽ സേവിങ്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സാധാരണ പോലെ തന്നെ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആനുവൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് എന്ന് വരും അപ്പം നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടൈം ഇല്ല അടുത്ത ക്ലാസ്സിലെ നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യണം ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നുള്ളത് വീട്ടിലൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതല്ലേ എങ്ങനെയാണ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പം ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഹിൻ്റ് ഞാൻ ഇട്ട് തരാം ചെയ്ത് നോക്കൂ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്കിത് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ക്യാഷ് ഫ്ലോ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക ഒരു ഹെഡിങ് പോലെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ആനുവൽ സേവിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ആനുവൽ സേവിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുക മൂന്ന് കോളം നിങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം മെഷീൻ എ റൈറ്റ് സൈഡിലെ മെഷീൻ എ മെഷീൻ ബി രണ്ട് കോളം കൊടുക്കുക ദൻ ഇത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം 
ഫസ്റ്റ് ഹെഡിങ് നിങ്ങൾ എന്ത് കൊടുക്കുക എ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക എസ്റ്റിമേറ്റഡ് സേവിങ്സ് പെർ ആനം എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ടോട്ടൽ സേവിങ്സ് പെർ ആനം ദൻ താഴെ എഴുതുക സേവിങ്സ് ഇൻ സ്ക്രാപ്പ് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ നമുക്ക് മെഷീൻ എയുടെയും ബിയുടെയും എത്രയാണെന്നുള്ളത് തന്നിട്ടുണ്ട് മെഷീൻ എ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് മെഷീൻ ബി സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ദൻ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് സേവിങ്സ് ഇൻ വേജസ് വേജസ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണം വേജസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് വേജ് പെർ വർക്കറും നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സും ആണ് അപ്പോൾ മെഷീൻ എയുടെ വേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ്റമ്പത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് വരും അതേപോലെ തന്നെ മെഷീൻ ബിയുടെ നമുക്ക് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വേജ് നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് അതായത് ഫോർ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് വരും നമുക്ക് ടോട്ടൽ സേവിങ്സ് കിട്ടി ഇത് ഫോർ ലാക്സ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇട്ടാറും പതിനാല് അഞ്ച് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം ദൻ താഴെ ബി എന്ന് എഴുതിയിട്ട് എഴുതുക എസ്റ്റിമേറ്റഡ് അഡീഷണൽ ടോട്ടൽ അഡീഷണൽ കോസ്റ്റ് ടോട്ടൽ അഡീഷണൽ കോസ്റ്റ് പെർ ആനം അഡീഷണൽ കോസ്റ്റ് പെർ ആനം ദൻ അതിലെ സൂപ്പർവിഷൻ കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സൂപ്പർവിഷൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സൂപ്പർവിഷൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ദൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ദൻ മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെയിൻ്റനൻസ് മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് ദൻ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ദൻ തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടോട്ടൽ അഡീഷണൽ കോസ്റ്റ് കിട്ടും ഇവിടെ വൺ ലാക്ക് ദൻ വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഇത് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ആനുവൽ സേവിങ്സ് ആണ് ഇത് മായ്ക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഓർ ആനുവൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സേവിങ്സ് ആനുവൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സേവിങ്സ് ആനുവൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സേവിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ എ മൈനസ് ബി അതായത് ടോട്ടൽ സേവിങ്സ് മൈനസ് ടോട്ടൽ അഡീഷണൽ കോസ്റ്റ് മെഷീൻ എയുടെ വരുമ്പോൾ എത്രയാണ് സേവിങ്സ് ഫോർ ലാക്സ് ആയിരുന്നു അപ്പം ആ ഫോർ ലാക്സിൽ നിന്ന് വൺ ലാക്ക് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ലാക്സ് ദൻ മെഷീൻ ബിയുടെ ഫൈവ് ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് മൈനസ് വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് അതായത് നമുക്ക് വരിക ഫോർ ലാക്ക് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഏത് കിട്ടുന്നത് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ചെയ്യാം പേ ബാക്ക് പീരീഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ മെഷീൻ എ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും മെഷീൻ എയുടെ പേ ബാക്ക് എത്രയാണ് വരുന്നത് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ലാക്സ് ആണ് അല്ലേ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ലാക്സ് ആണ് അപ്പം ഇവിടെ സിക്സ് ലാക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ലാക്സ് അതായത് ടു ഇയേഴ്സ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ മെഷീൻ ബിയുടെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 
ten lakhs are ten lakhs divided by four lakhs. नालेट्टे इनाली जी बताओ two point five years आये द two year five months अब इंगिने आना ना मुक्का वेरन द अपन ना हमले ये द आयरिक्यूम सेलेक्टे इन द आयरिक्या shorter payback period वेरन द द मशीन ये दिन आना ए क्या आना अपन ना मुक्का इंदु कोड काम मशीन ए is to be purchased मशीन ए is to be purchased because it has shorter payback period because it has shorter payback period appo ningale itrayum questions okku onnu cheythu nokka question mathram eduthittu ezhudi eduthittu ningale kaanade onnu cheythu nokka samshayangal undenge clear eya ta okay thank you